al hadi wal isrun eh, al isruna utawi hadis kang nomor rong puluh sangking hadis kelung puluh kang jadi hubungan islam Iku an Abi Hurairah dan riwayatakan sang Abu Hurairah radhiyallahu anhu muka ngidani sapa Allah nu sang Abu Hurairah ana rajulan ing temen sedene wong lanang iku kala matur sapa si rajul ni nabi maring kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam hadis yang nomor 20 diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa ada seorang laki-laki sowan pada Rasul dengan mengatakan Aw sini tolong wasiati saya ya Rasul wasiat niku perintah Alaqad wasaina alladzina ay amarna Tolong perintah saya ya Rasul diwasiat ono niku panjenengan perintahaken jenengan nasihati gitu kan ya Tausiah perintah-perintah anjuran-anjuran Aw sini kalau aturi masyati panjenengan ingin sun gola sebagai nabi latak dob jok muring muringan. Parot jaja mau kembalen balen ni seporot jul miroron kelawan balik balik. Aw sini ya rasul gola latak dob jok muring muringan. Aw sini ya rasul gola latak dob jok muring muringan. Ketika Rasulullah diperintahkan untuk Ultimentai untuk wasiat Untuk perintah kebaikan kepada siapapun Itu melihat kondisi orang tersebut Nah ini orang yang diperintahkan tersebut adalah Orang yang tukang muring-muringan Nah ini kan Nabi jawabi Kunci muring itu yang penting marenolak muring-muringan Cok muring-muringan ini Jok muring-muringan jangan marah. Latak dob. Rawai naung diberitakan ingsun ing hadis fil Bukhari. Yang dimaksudkan latak dob ini bukan berarti di dalam hati kita tidak boleh marah, tapi jangan mengimplementasikan kemarahannya. Jangan mengimplementasikan kemarahannya. Apa? Ini kuyo termasuk melakukan hal-hal kejahilan, kebodohan karena dari marah itu. Jadi jangan dilampiak, dilampiaskan. Kalau orang dibikin marah kok gak marah. Manis tuh di bawah dalam yaldo bawah kimarun. Orang dibikin marah, kok orang marah itu namanya khimar. Khimar itu dibikin marah, barang kan juga marah, di lokno juga marah. Nah, oleh karenanya yang dimaksudkan di sini bukan berarti kita tidak boleh marah, kalau dalam karena marah itu urusannya hati. Tetap di dalam hati yo marah, hanya saja yang dikendaki latar dob jangan marah ini jangan melakukan tuntutannya orang marah bantingi cengkir bantingi apa gelas piring gebrak gebrak jangan ah dan jangan sampai ketika di dalam bodob sehingga berlaku tidak adil Jadi berlaku tidak adil Makanya termasuk salah satu Minal munjiat Salah satu munjiatun Ada tiga hal yang bisa Menyelamatkan seseorang Yaitu satu adil Adil ketika dalam kondisi Godob Adil dalam kondisi marah Jadi artinya ketika Dalam keadaan Marah tetap memenuhi hak Tidak melampaui batas Ketika dalam keadaan Suka juga tidak 
memberikan melebih daripada haknya memberikan sesuatu yang bukan haknya jangan termasuk bagian daripada uh, munjiat di perkara yang bisa menyelamatkan di antara itu di kita selalu berbuat adil baik dalam keadaan marah berbuat adil dalam keadaan suka di baik rodia am godiba Al-Hati wal Isrun Utawi hadis kang nomor selikur 21 Jadi pertama si Ji, Luru, Telu, Papat, Sampai 11, 12, 13 uh, Terus mari ngerti Selikur, Rolikur, Telulikur, Patlikur, Eki Selawi Ora lima likur menora. Dan ini limo limo las. Jadi gini ini mari pat likur selawi. Nah, ini kenapa ini? Ah, arti artinya di dalam usia 25 ini itu sudah mulai usia dewasa. Eh. Uh, Salawi Ah, uh, wis mulai nginjak tuwek. Mengko ya ngono tang pulo siji loro telu sampai seket dadi maneh. Terus wida. Kupi tung pulu, walung pulu, sangang pulu, terus satu, sini bete mana ini ya? Oh, berasian. Uh, Al-Hadi wal-Isrun an-Abi Sa'lab al-Khasani. Uh, Al-Khasani radiyallahu anhu an Rasulullah s.a.w. Inna Allah Inna Allah Azza wa Jalla iku farodho. Merdoakan sopa Allah Faro ido ing biro-biro fardu Fala tudai uha mongko Jok niak-niak nosiro ing faro id Wakat jalan batasi sopa Allah Ing faro id Kududan ing biro-biro wates Fala tak tadua Jok faro id kok Ya wakat jalan batasi sopa Allah Ing semua perbuatan Ing menungso Karyat Kudutan kelahan bura-bura wates Pala tak taduha Di segala sesuatu itu ada batasnya Jangan melampaui batas Sholat itu ya guru Sholat maghrib itu ya guru telung rokaat Jangan melampaui batas Sholat isa ya petang rokaat Jangan melampaui batas Makan sih penting menjelang nawarak sudah sampai melampaui batas. Wahar romalangar makan sopo Allah syaing pira pira suci suci. Pala tanpa higua mengko jeng rusak nasirah ing Asia. Nanti ada fardu, ada larangan, ada batas Ada kewajiban, ada larangan, ada batasan Kalau fardu ya jangan disia-siakan lakonono Kalau 
yang haram tinggalkan berikut tadi ini syariat ni lakoni perintah ngedoi cegah hanya itu kalau fardu laksanakan haram tinggalkan dan hal-hal yang ada batasnya jangan dilanggar jangan melampaui batas wasa kata lan meneng sapa sih uh, Allah taala anasya ing pira-pira suci ci rahmatan krana welas ada hal-hal yang tidak disebutkan oleh Allah jangan dipersulit nang Al-Qur'an enggak ada dalam hadis enggak ada jangan dipersulit itu merupakan rahmat Allah laku maring sira kabeh Zaironisianin kali ora lali ora krono kufi Allah lali ini kumbutan banyak hal yang tidak disebutkan dalam Al Quran banyak hal yang tidak disebutkan dalam hadis dah usah kau teliti teliti kembalikan pada hukum masalahnya saja. Karena Allah Ta'ala tidak menyebutkan itu bukan karena nisyan tapi karena rahmat Dan dengan rahmat, karena rahmat itulah sehingga sesuatu yang tidak disebutkan di dalam Al-Quran, tidak disebutkan di dalam hadis Akan selalu menjadi perbedaan Dan perbedaan itu adalah Rahmat, benar. Perbedaan itu adalah rahmat. Karena yang terjadi perbedaan pendapat di antara ulama itu bukan hal-hal yang sudah dijelaskan dengan tegas di dalam Al-Quran atau Hadis, tapi hal-hal yang belum jelas. Tentu nih. Pada si sholat, pada si jamaah ni tu carai antara imam dan makbum. Tak disebutkan di dalam Quran, tak disebutkan di dalam hadis. Hanya hadis ni menjelaskan nama jualan imam yuta mafihi. Imam itu dijadikan oleh Nah, dibentuk oleh syariat dan imam mereka supaya dinut secara akal dalil iktidok itu kata manut itu harus satu tempat nah satu tempat itu tidak disebutkan di dalam syariat bukan karena kusya Allah lali urah untuk rahmat pada kamu sehingga untuk longgar saya sebutnya saya rasa teko ngelih eh. akhirnya ulama terjadi perbedaan pendapat selama hanya perbedaan pendapat saja tidak akan menjadi masalah sih menjadi masalah itu kalau sudah merembet dalam perbedaan pendapatan ini bisa ada marah no gelut marah no tukaran itu yang dibunuh itu baik eh, dalam masalah pendapat biasa masuk kanji nabi dawuh man abroka rok'ah fakut abroka sholah siapa yang menemukan satu rok'ah berarti menemukan sholat man abroka rok'ah rok'ah fakut abroka jum'ah yang menemukan satu rok'ah berarti sudah menemukan jum'at Di situ kalau rokaat yang pertama sudah jelas bahwa tip katakan menemukan satu rokaat yaitu menemukan rukuk sampai dengan bangun dari dari sujud kedua. Tapi ketika terjadi pada rokaat kedua, apakah dua rokaat ini juga termasuk 
Dihitungannya satu rokat dalam rokat kedua itu setelahnya sujud saja sudah selesai Apa sampai salam Nah itu gak ada keterangan Sehingga terjadi perbedaan pendapat Di antara Imam Romli dan Imam Ibnu Hajar Sehingga itu juga menjadi roh Rohmat Perbedaan itu rohmat Seperti Halalnya ayam gak dijelaskan dengan sore Halalnya anjing gak dijelaskan Haramnya anjing gak dijelaskan dengan sore Bukan karena lupa Agar menjadi rahmat Sehingga ada yang menghalalkan Ada yang mengharam Dan demikian pula Sate 02 Lebih muka dijelaskan dalam Quran nenek. Hadis juga tidak ada Tapi Quran hanya mengatakan Dengan secara global Wahurimalaikumul khobais Khobais itu haram Allah telah mengharamkan khobais Sehingga 02 itu termasuk hal yang jijik nobora Jijik nobora Satu orang mengatakan jijik yang sehingga haram Yang satu tidak jijik tidak halal Itu sebabnya duduk boleh Nah itu di antara ini Sehingga menjadi roh Rohmat Itulah berumat di rohmat Jadi orang kronogus ya Allah ini ku Lali ini ku enggak Perasihanin bila Evala Tabak khasu Orang saya meliti-meliti teman-teman Kikrik, kikrik teman-teman Ojo niti-niti anak saya ngasih Bid'ah Seperti pakaian dari Beli dari pasar Ya sudah Itu Katai persius Gak usah dikumbah Kumbah bareng malah bid'ah Wajib basuh, wajib wawi ini kula emarinising. Kalau kentut, tidak usah wawi. Murah satu situ itu, itu mari kentut barangnya wawi. Kecuali pola eh kentut sampasi, lagi dia wawi ni weh. Pala, sini kiri pala, pala tambah hasu, pala tambah hasu ada sanging asia. Rawai nang dibatakan ingsun yang hadis bisunanit dari kutni bis natin hasanin kelawan sangat kang bagus bis natin hasanin kelawan sangat kang bagus bawa hadisun hasanun jadi dari Imam Nawawi dianggap hadis hasan bawa hadisun hasanun ingkung hadis hasan Allah alam bismillah al fatihah